Presidenti Trump thos e të dërgoj dheri në 15 mitrupa në kufirin me Meksikon për të ndalur futin e emigrantve të palishëm në vënd. Rusia vendos sankcionet të gjera financiare ndaj 322 zyrtarve të lartë dhe 68 kompanive Ukrajinasa. Qindra punojnës të Google-it protestuan në mbarbotës rrëth mënyrës se si kompania i ka trajtua rastet e nga cmimit seksual si dhe rrëth kulturës në vëndin e punës. Në mërëma, mirë se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam Menada Zahimi. Në këta emision do të ndishni, autoritetet në Prishtin të nësot se forca e siguris do tjetë shumë etnike dhe se institucionet do të vazhdojnë të mbështesin rolin e serbë në këtë forcë me gjithë kërësënimet në e tyre. Do të flasim për fenomenin e martesave të hershme në Shqipër gjithash. Në ndishni. Presidenti Donald Trump po e përshkalzon fushatën e ti për t'i dhenë fund të drejtës kushtetuese për në nështetësi për foshnja të lindura në shtetet e bashkuara nga prinder pa dokumente, ndërko mira e migrant, vazhdojnë në rukëtimin e tyre drejtë kufive i ugorë të Amerikës. Zotë Trump thot se do të dërgoj dheri në 15 mitë trupa në kufirin me Meksikën për të ndalur futin e migrantve të palishëm në vënd. Gjatë një të bimin bëram në Florida, vetëm pagit para zgjedeve për kongresin, presidenti Trump u përposht e fiton të mbështetje për përpozimin e ti që e synon të jafund së drejtës e nështësis për fosh një të lindura në shtetë bashkura nga prinder pa dokumente. Even if they've been on our soil for only a matter of seconds, edhe pse mund të qëndrojnë pak sekonda në tokën tonë, qindra thmi e migrante palishëm bënë automatikisht shteta zhdo vit, si zultat i kësaj politike të shmendur dhe me njëherë kanë të drejtat për shdo privilegj dhe përfitim nga shtetësi amerikane me një kosto prej miljardë dolara zhdo vit. Presidenti thot se po dërgon dhejnë në pësëmët mi trupa në kufirë me Meksikën për të ndaluar karvanet e migrantve nga Amerika qëndrore që të futë në rukët e palishme në shtetë bashkura. Presidenti i ka portretizuar emigrantet si njërës në e cilve duhet patur droj. Me gjitha të, shumë prej tyre kanë shprejo shpresat për të ardhur në shtetë bashkura, vetëm për të ishpëtuar dhunës dhe gjetje se mundësive që nuk e kistojnë në vendet e tyre. Zoti Trump ka hedhër posh kritikat se i gjuat i ashë për për migracionin nuk është azje më shumë se për pjekje për të mbjellur frikë, ndërsa republikanët, për balë në mundësi në humbjës e kontrolit të kongresit për balë demokratve. Organizata për të drejtat e njëriut Human Rights Watch për bëndhirje për ndaljet me njëhershme të asa që e qua në abuzim seksual në shkall të gjërë në Korene Veriut. Organizata ka kryo një studim tre vjeqar në Penjan dhe ka dokumentuar intervista me shumë gratë, cila tonë se abuzimi seksual është pjesë e jetës përdiqme në vënd. Studimi tre vjeqar e sa po publikuar e grupit Zbulon se abuzimin da e grave është pranuar si pjesë e jetës së përdiqme në Korene e Veriot. Shumë kore anë veriore, thanë për Human Rights Watch, se kur një zyrtar apo një person në pushtet zjedh një grua, ajo nuk ka zgjedhje tjetër veç të të bindet. Ajo duhet të bëj që farë të kërkoja i, qoftë seks, para apo favore të tjera. Grate intervistuar a thanë se këtu përfshien zyrtar të lartë të partisë, por gjithashtu rojët e burgjeve dhe të qëndreve të para burgimit, e tuesit, policët dhe zyrtarët e policis sekrete, prokurorët dhe madje edhe ushtarët. Drejtori Ekzekutivi Organizatës Human Rights Watch, Kenneth Roth, thot se zërate grave Korano veriore që mund përpishen kërkojnë drejtësi, heshte në regjimin diktatorial të Kim Jong-unit. Në raportin e saj, Human Rights Watch thot se, Qeveria e Kores Veriut nuk arin të etoj dhe të ndjek penalisht ankesat ose të ofrojnë brojtje dhe shërbime për viktimat dhe ma dje beson se vëndi është pa dyshimi lirë nga seksizmi dhe dhuna seksuale. Qindra punojës të firmës Google ndërprejnë punën sot si pjesë një proteste në mbarë botën në rrëthë mënyrës se si kompania i ka trajtua rastet e nga cmimi seksual si dhe kulturës në vëndin e punës. Protestat janë tregu e si më i fundit i pak nejsive të punojnësve, që u përskalzuan javën e kaluar, pasi gazeta New York Times njoftoj se gjigandi internetit u ka paguar miliona dolar drejtuesve me shkuj, kur janë larguar nga punat akuzuar për nga smime, por pa u publikua shkelje që kanë kryer. Organizatorët e protestave kërkuan dje në mbrëmje që kompania më me Google-it alfabet të të vendos një përfajsu e së punojnësve në bordin e drejtorve të ti, 
si dhe të bëj publike, brënda kompanisë, informacione që lider me pagat, në mënyrë që të parandalohen në rastet e diskriminimit për shkak të rakësës dhe gjinisë. Punohin si të kërpojnë gjithashtu kompanisë të rishikoj praktikat e burimeve njërzore për të bërë që procesi i paracitjes pretendimeve për nga cmimet e jetë më i panëshëm. Shefi ekzekutivi kompanisë Google tha se punohin si të kanë hedhur ide të dobi pluse për cilat kompanija do të marë masa. Rusia ka vendosur sankcionet të gjëra financiare, nda e 322 zyrtarëve të lartë Ukrajinas dhe 68 kompanive në pronsit biznesve të njohër të biznesmenve të njohër të Ukrajinas. Në mesin e personave në shënjesër të sankcioneve janë ministra, ish krye ministra, ushtarat të lartë, antar në gjukatës kushtetues e liqëpënës dhe tjerë. Sankcionet u njoftuan me një dekret të nëshkruar nga krye ministri Dimitri Medvedev, botuar në faqen e internetit qeveris sot. Dekret të tuet se qëllimi masës është kundërvënja ndaj aktiviteteve jo misore të Ukrajines në shtetasve dhe subjekteve rusës si dhe normalizimi mërdënive dy palshe. I pëtur nga gazetarët, presidenti Ukrajines Petro Poroshenko e krasoj të qënurin e listën e sankcioneve rusë me marje në një shpërblimi dhe shtoj se Moska dhe vënd që të kërcenoj duhet të tërheqë trupat dhe armatimet nga teritori Ukrajines. Komente zoti Poroshenko i bërë gjithë një takimi në Kiev me kancelarën Gjermane Angela Merkel Ata që nuk e ka nemrë në listë janë ndjerë shumë të ofenduar, tha presidenti Poroshenko. Ukrajina, ashtu si shtetet e bashkuara dhe bashkimi europian, kanë vendosu sankcionën ndaj biznesmenve, kompanive dhe organizmave të tjera rusës, si përgjigjen dhe i konfiskimit këtë dishuit krimes nga Moska në marsin e 2014-ës dhe mbështetjes ja u jep separatistve të armatosur në Ukrajinë lindore. Në muajnë që shorëzot i Putin në shkroj një lish për tu akmar dhe shtetetve të bashkuara dhe vëndeve të tjera që kanë vendosu sankcione kundur rusis. Autoritetet në Prishtin thë nësot se forca e siguris do tjetë shumë etnike dhe se institucionet do të vazhdojnë të mbështesin rolin e serbëve në këtë forcë, me gjithë kërcenimet në e tyre. Komentet vinë një kohë ku shumë pjestarë serbë të kësaj forca e pupërbala me trusni nga Beogradi, që ta braktisin atë, pas miratimit për e kligjeve nga Parlamenti Kosovës, që zgjerojnë kompetencat e kësaj forca. Nga Prishtina një ofton korespondent të unë, Leonat Sheo. Kryo Ministri Kosovës, Ramush Radina, i thata e entën se forca e siguris do të jesë shumë etnike dhe se institucionet do të vazhdojnë të mbështisin rolin e serbe dhe në këtë forcë me gjithë kërsnimen dhe i tyre. A i bëri këto komente në hapjo të konferences forca e siguris dhe partnerat në një koku shumë pjestarë serbe të forcës e siguris Kosovës po përbalen me trysni që të praktisin këtë forcë. Më shumë se 70 pjestarë të komunitetit serbe kanë praktisur forcën e siguris për shkak të trysnive nga Beogradi. No doubt Pa dyshim që tranzicioni do të nëzirë forësën e siguris shumë etnike dhe me profesionalizm, edhe pse shumë etniciteti i forësës sonë është duke u kësnuar nga aktet e dhunës që janë të papranushme dhe duat të falinderoj gjdo institucion dhe gjdo shtet që dënë në këto kësnime. Janë të papranushme kësnime ndaj njerëzve dhe antaret e familjeve të tyre. Kështu që ne do të vazhdojmë të ofrojmë serbëve të Kosovës, serbëve të rinë, rullin e tyre në forcën e tyre, sepse është forca e tyre, tha Kryeministi Haradinaj. Gjatë javës, presidenti sërbis Aleksandr Vuci që përri thirje publike pjestarve të komitetit sërbë që si shtarë të mos marim pjesë në formimin e ushtrisë e Kosovës, sepse atë ushtri po e formojnë për asë gjithë tjetër, por vetëm që ata sërbë të shridzojnë që një ditë të qëllojmë bisë serbë tjerë. Kërsnimet dhe friksimet dhe i sërbëve në forësën e siguris o denuan edhe nga ngarkuara me punë ambasadën Amerikarën e Kosovë, Colin Hilland, dhe ambasadori Gjermanë e Kosovë, Christian Held, të cilë thanë se kërsnimet dhe friksimet e vazhdushme të sërbëve të Kosovës dhe pakicave e tjera në forësën e siguris dëmtojnë të gjithë. Forësën e siguris është një model për vendin dhe për pjek asaj për të qenë gjithë përshirse duhet të përgozot e jo të dëmtojt. Beogradi po vazhdën të reagoj me zëmrim da i planove për shëndrimin e forësës e siguris në ushtri, duke theksuar se formimi ushtrisë e Kosovës mund të rezikoj pachen e qëndrëshmërin dhe mund të qëjnë në pasuja tragjike. Për kretari Parlamentë e Kosovës, Kadri Veseri tha se qëllimin dryshimin të mandatit të forësës e siguris është pachja dhe rruga drejt integrimeve euroatlantike. Do të levizëm bashkarisht në partneritet, nuk po bëjmë asë gjëtë jashtë zakonshme përveç asaj, cila është marvishë e jone përbasht të partneritetit edhe vazhdimësis, një punët përbasht, ne do t'jemi me ju, forca e sigurisë Kosovës do t'jetë kraj fuqishëm i juj. Kërë Ministri i Kosovës, Ramush Ardina, i thasë edhe pas dushimit të forcës e sigurisë, Kosova do të ketë nevoj për këforin dhe natën. Kërë e shafë vëllë natë replejshë, kërë e forë. 
FSK-ja nuk do të zëvëndësoj këforin, sepse këfori është i mirë se ardhur në shtetin ton, pra një anatos në shtetin ton do të jetë gjithmonë e mirë pritur. Ne duam të i bashkojmë i natos, duam të punoj me ju. Me tranzicionin, FSK-ja është e gashme të shërbej me ju, me forcët e juaj ata amatosura gjithkon në botë tha Krye Ministri Aradinaj. Më të të mëdhjet të torë, Parlamenti i Kosovës miratojnë në parem projekt ligjet për gjerimin e përgjësive të forcës e siguris, duke shpangu në dryshimet kushtetuose për shëndrimin në sajnë në ushtrit e Kosovës, dryshimet që u pa mundësuan për shkak të kundështimit të Beogradit dhe deputetve sërbë. Sërbija vazhdan të kundështoj pavarësin e Kosovës, por është përshin në një proces brisedimesh për normalizimin e mardanjeve, që është kush për integrimin e të dy apaleve në bashkimin evropian. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Në Shqipëri është Ministri Brëndshëm, saj Mirë Tahiri, thë sot se timet e kryra në Itali për lidit e tim me grupin e vëlezërve Habilaj për fshirë në trafikun e marjuanës, janë pushuar pasi si qëtaj nuk është gjetur as një prove për fshirë e Zotit Ahiri tha se kishtë në dorë vendimin e një gjukate italiane për pushimin e jetimeve pasi nuk ka rezultuar as një lidhje me aktivitetet palishme. A i deklaroj se me gjitha të do të presë me qëtësi për fundimin e jetimeve në Shqipëri ku akuzohet për trafikimin e narkotikve të kryer në bashkëpunim në form të grupit të strukturuar kriminal si dhe korupcion pasiv i funksionarve të lanë qëtëtror. Zotit Ahiri foli me gjitha të me tonë të ashpra, ndaj prokurori se cila si që deklaroj ka një vit që po e tonë dhe nuk ka marë as një herë në pyetje. Dy javë më parë, prokuroria e krimeve të rënda, kërkoj shtyrjen me tre muajt e tjerë të afatit e etimeve për të patur më shumë ko për kryerjen e disave primeve të tjera etimore, duke e shpekuar se është në pritet e një përgjigje nga Italia se po bëm verifikime për disa të dëna të dërguara nga mali i zi, si dhe verifikime pasurore. Në filim të muajt maj, Zotit Tahiri dhe adorheqen si deputet, me njëherë pas kësajnë dhe i ti u mërë masa arrestit në shtëpi, e cila më pasu hoqë me vendim gjukatës apelit. E deklaratës sot me tish ministrit, reagoj dhe partia demokratike, si pas të cilës dokumentat e parashitura prej ti nuk kanë as një vlerë, pasi a i është hetuar nga autoritetet italiane vetëm për vëpëndari kriminale në teritorin italian dhe jo për vëpëndari kriminale të shvilluar në teritorin shqiptare, cila nuk mund të hetohet edhe as të procedohet nga drejtsia italiane, tha ekspertit demokrat Gazment Bardhe. Martesat e hershme konsideruen nga të gjitha konventat për mbrojtjene të drejtave të fmive dhun me bazë gjinore dhe shkelje të drejtave të tyre. Po kjo nuk e ka penguar as pak disa vëndet të ndryshme, përfshirë dhe Shqiprin të alejojnë atë me vendim gjukate në në moshën 18 vjeqë. Përfajsu e se sistemi gjysor e komandojnë forcim të kriterjeve për lejimin e martesave të hershme dhe monitorim të tyre nga strukturat vendore. Organizatat që mbrojnë të drejtat e fmive në ndryshim nga zyrtarët e qeveris me ndojnë se shifrat e martesave të hershme janë shqetsuese. Parlamenti e Europian në rezolutën e miratuar në muajnë korik të këti viti rekomandon prerazin dalimin e këture martesave. Materialin e përgatiti për zërin e Amerikës, gazetarja Mimoza Pizari. Martesat nën moshën 18 vjeqë konsiderojnë nga të gjitha konventat në dërkomtare për mbrojtjën e të drejtave të fëmive, shkelje të drejtave të tyre dhe dhun me bazë gjinore. Të dhënat e insat për vitin 2017 vënë në duke se në 16.9% të martesave bashkëshortja ishte 9.18 vjeqë dhe në vetëm 0.5% ka qënë bashkëshorti në në këtë mosh. Momentalisht në gjukojmë në bazë rastesh, 80-90% e vajzave në shkollat e mesme të një qyteti janë të fejuar atashmë, pra janë disa realitetet të copëzuara që një nësjeli një panoram të rëndice. Martesat e hershme në 31% të rasteve, si pas statistikave të organizatave jo qeveritare, ndodhin brenda komuniteteve egyptiane dhe rome. Jam artuar në moshën 13 vjeqe 7 muaj. Mamaja ime vendosi që të më marton të mua me ditët tjetër dhe të bënd të motër në operacion, sepse kjo njëri që më mori mua për djalin e ti, kishte mua betë shumë me doktorote dursit. Edhe une bëra për hirtë si me motër për të shpëtuar jetën. Pas 15 viteve, Orkideja në në 4 fëmive jep fund martesës, merë vetën vajzën e vogël dhe largohet nga kavaja në Tiran. Kur vajza Bleona mbushi një ndjetë vjeqë, ajo merë një vendim për të cilin sot është penduar. E kam fejuar gocën një mëtë vjeqë, ku ka bërë goca 3 mëtë vjeqë e gjysëm, pas ajde më thënë që u martua. O faktikisht jam dje shumë e penduar, por më bërë jeta, faktikësi e jetës. Njëse pak të re, re e vogël, më dhe fëmi, zdi e gjo. 
Vetë vajza e martuar nga e jëma në moshtë të mitur, me ndonë se do të andaloj që kjo të ndodhë me vajzën e saj. Jo, unë nuk e lio që e të martohet. E bonë në këtë gabi, mos të boj vajzë e mos të përsërit e do më të në familjen tim. Sot kjo vajzë është 18 vjeq, ka 2 fëmi dhe pret një të tretë. Legislacioni shqiptar parashikon dhe martesa në në moshën 18 vjeq për rastet veçanta me vendim gjukate, duke alon gjukacit të qmoj se cili është rast i veçant. Shumica rastet veçan prezentuar kanë të bëjnë me martesa për shkak të shtatë zanis apo për shkak se ta shmë ka ardhë në mirë një fëmi. Pa tjetër që për e mërgracion, pa tjetër për shkak që edhe ekonomike, sepse prind disa e ka menduar që ajo mund tjetoj më mirë, diku tjetër, jo në familje, jo pran ti. Gjyqtarë dhe në këtë paqartë si ligjore, kanë mundësi të marin parasysh ato që konventat faktikisht dhe që i din shumë mirë, qëfar nuk lejojnë dhe qëfar përkufizohet si një martes e hershme. Gjyqtarë, studimet kanë të reguar që pa bërë në pjesën në të madhe të rasteve, pa bërë një egzaminim të interesit më të lartë të fëmijës, e japin lehtësisht këtë loj autorizimi për të martuar. Ligje përcakton vetëm një raport të psikologut në procesin e marjes e vendimit për lejimi në martesave të hershme. Ndërsa përfajsues të sistemi gjysor, propozojnë dhe raport nga mjeku që vërteton pjekurin seksuale si dhe nësë është abuzuar në bifumion, apo dhe përcaktimi në mushës minimale për martes. Kodi penal parashikon dënime për kryrë në mardhënjeve seksuale, qofte edhe me dëshirë në në moshën 14 vjeqë. Duk e mbajtu në vëmëndje këtë fakt legislatori, ta parashikoj në kodin e familjes, duke lënë dhe apsirën për një viti, pra për mua mosha minimale duke të 15 vjeqë. Kjo do të kërkojnë dëshimin e kodeve të procedurave penale dhe kodit familjes. Sigurisht ne jemi në ndjekje, nuk është se kemi të dëna shqetsuse që ndodhë kë fenomen në vëndin tonë. Për fajsues të komunitetit të gjyshtarve, sugjerojnë dhe monitorim të martesës e hershme pas vendimit të gjukatës. Bashkit për anësë cilës vajza lejojë të martohet, duhet marin masa që kjo vajzë të mbikqyret nga anaj sektorit të mbrojtës të të mitrëve. Duhet të mbikqyret në lidhe me shkollimin, apo me mjekimin e saj, të të miturit të saj. Nuk mund të them që ka një struktur posaqërish për monitorimin e martesave në moshtë të hershme. Dhe ne për këtë po punojmë që të ketë një ndërthurje, një bashkëveprim i disë strukturave që egzistojnë në bashki. Dhe kjo monitorim merë një rëndësi të posaqme pas këti konstatimi të hidhur. Dhe ne hymë edhe pa në vendime dhe nënë gjukatave. Rëth 60% e këtyre vajzave që kanë hyrë në martes, me vendim gjukate, brënda një periude pesvjeqare, evidentohet që ta shmë janë divorcuara. Protagonistë të shëqërisë civile dhe autoritetet zyrtare rendisin shkacet e divorceve dhe probleme që lider me arsimimin, punësimin dhe të ardhme në vajzave që martohen në në të të 18 vjeqë vajza që vinë me një nivel të ullet arsimor të prinderve, po me të njëti nivel arsimor në besin dhe hy në këto mardhënje më këto martesat parakoshme. Vajzat e reja, edhe të këture komunitete, po dhe vajzat në përgjësi të jenë të nëzitura drejt arsimimit. Për mendimin tim, qojt në një shtyrje, si të uash dhe nuk do të ketë martesa në mosh të hershme. Fenomeni martesave të hershme ka vënë lëvizje së fundi edhe Parlamentin Europian. Rezoluta e Parlamentit Europian e koriku të këti viti kërkon nga shtetet antare të bashkimit Europian, ashtu edhe për vëndet me të cilat këto shtete bashkëpunojnë të ndalojnë me ligjë martesat e fëmive, martesat e hershme dhe ato të detyruara. Rezoluta në ndizon se konsiderohen ma nëksi ligjore ato raste kur martesa e fëmive lejohet, kur përdunuesve abuzuesve të fëmive, atyre që i rëmbejni trafikojnë apo i sklaborojnë, ju kryohet mundësia që t'i shpëtojnë dënimit në qofë se martohen me viktimën e tyre. Rekomandimi Parlamentit e Europian për të ndaluar martesat e hershme kritë të shman dramën e përsëritur, kur një fëmi nuk është as fëmi dhe as grua. Për zërin e Amerikës, Primoza Pizari, Tira. Qeverit në mbarë botën, po e rrisin kontrolin dhe i përdorimit i interneti dhe medjave sociale, dhe thuet kështu në raportin më të fundit të organizantës Freedom House. Gjatë vitit 2017, zyrtarë të shumë vëndeve akuzuan disidentet për përhapjet lajmeve të reme, si një pretekst për ti dhe të ruar të heshtin. Propaganda online dhe mbledja e pa kontroluar dhe dhënave personale kam bizotruar internetin gjatë vitit shkuar. 
Manipulimi i materialeve online kontribuoi për rënjën e vazhdueshme prej 7 vitesh tashmë të lirisë në internet, thuet në raportin e Freedom House për vitin 2017. Për të tretin vitë radhazi, Kina është abuzuesja më e madhe e lirisë e internetit. Lirin më të madhe në internet e shiojnë shtetës si të Islandës dhe Estonisë. Një ndërvendet që ka një rënjët të theksuar të lirisë në internet është Turqia. Pas grushtit të dështuar të shtetit të vitit 2016, ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan, përdorimi internetit në Turqi është rëtësisht i censuruar. Fashet në internet që refuzuan të zbatojnë urdrat e gjukatave turke për heqet materialeve të caktuara, u blokuan. Raporti thot gjithashtu se manipulimi dhe taktikat e dizinformimit luajtë një rol të rëndësishëm në proceset zgjedhore të 18 vendeve gjatë vitit kaluar. Në shtetet e bashkuara, për hapja lajmeve të reme, arriti kulmi në pragu në zgjedhive të 2016 dhe vazhdojnë të përbënjë shqetsim. Fatkeqësisht kjo periud theksoj perceptimin se interneti mund të dëmtoj demokracit, ashtu si që dhe mund të destabilizoj diktaturat. Freedom House bën thirje për të mbështetur gazetarët e pavarur që do të ndihmonin në jetimin e përdorimit e medjave sociale për të ndalur denoncimin legjitim. Kemi par për pjekje shumë të mira si në shtetet e bashkuara për të identifikuar kush gjendet pas fushatave dhe dizinformimit për ndërhyrjet në zgjedhje, apo pas një losje së disa gazetarve. Qeveria ruse radhitet mes përhapësve më të mëdhejnë të lajmeve të reme, në përpjekje për të influencuar zhvillimet në vendet të tjera, si dhe për të ruetur kontrolim brenda rusis. Zjedit e Kongresit në 6 nëntor mund të shvendosin balancën e pushtetit në Washington dhe presidenti Donald Trump u bën fushat për kandidatët e partisë të ti. Në emisionin Plug Din, bashkëpuntori e zërit Amerikës Greta Van Susteren, analizon atmosferën para zjedore dhe motive që nëzisin Amerikanët të shkojnë drejt kutivet votimit. Ndërsa kanë betur vetëm pak dit dhe në zjedit për Kongresin, Republikanët po marrë një shtus të fort nga shtëpia e bardhë. Presidenti Donald Trump po bën fushat në mbështetje të kandidatve republikan në garat kyqe për senatin. Me gjithse këto votime nuk janë për presidentin, kryetari bashkimit konservator Amerikan Matt Schlapp thot se presidenti Trump është një shtu se madhe për disa nga votuesit në këto zgjedhje. Êshtë e pashmangshme që do të shihet si referendum për presidentin, sepse a i dominon në politik. A i është në qender të gjdo të cikli mediatik, kështu që në ditën e zgjedhjeve nuk ka diskutim që disa vota do të përcaktohen nga jo që mendojnë votuesit për Donald Trumpin. Disa kritik të presidentit kanë fajsuar retorikën e titën zet, si nëzit se të armishësis dhe zemërimit në disa drejtime. Kjo vjen pas një ave të dhunshme ku një më dhjetë besimtar u vran në një sinagog në Pittsburgh dhe një person nga Florida u arestua për dërgimin e pakove bomb 13 demokratve me pesh dhe CNN-it. Jim Malone është korespondenti kryesor për politikën në zërin Amerikës. Ajo që nuk dim është se sa do të ndikoj të këzgjedhjet kjo atmosferë në vend, por ajo që dijet është se ka larkuar vëmendjen nga qështet e rëndësishme për presidentin si imigracioni dhe karvani. Ajo do të përpiqe të arikëthej me shpeci vëmendjen të këto qështje. Edhe demokratët po përpiqen të ashvendosin vëmendjen duke vënë më shumë theksin të kujdesi shëndetsorë. Presidenti po përpiqe të bëj shumë zhurmë, mendoj se publiku është interesuar për qështjet kryesore, dhe në këtë moment mendoj se qështja kujdesi shëndetsorë është shumë e rëndësishme për demokratët, sepse republikanët janë përpjekur të shfuqizojnë programin e ishë presidentit Obama për fshirë mbulimin me sigurime për ata që kanë së mundje egzistuese. Analistët politikë thonë se ruajtja e shumicës republikane në Senat është shpresa më e madhe për Donald Trumpin. Në bas të sondajeve, demokratët duket se kanë gjasa të fitojnë në dhomën e përfajsuesve kur Amerikanët të shkojnë në kutit e votimit të martën. Nga të gjitha vëndet që morën pjesë në luftën e parë botërore, asë njëri nuk pësoj më shumë dëme se sa Rusia. Pak najsit, vërënda vëndit, për humbjen gjatë luftës qua në braktisin e frontit nga cari Nikolaj, i dyti dinastisë Romanovve dhe 
Disa muaj më vonë në revolucionin bolshevik që u vullos me ekzekutimin e familjes mbretërore nga autoritetet e reja sovjetike, në qytetin malor të Uraleve, i Jakaterinburg. Por, si që njofton nga kjo qytet, Charles Maynes, i zërit Amerikës, dëshira e rusve që historia e vrasjes e Romanovve të zidet njëherë mirë, mbetet e nde pa plotësuarë. Ashtu si shumica e njerëzve në Jekaterinburg, Leonid Vokmjakovi u rrit duke e ditur se një nga misteret e mdha dhe kapitut më të erët të historis ruse që ndronë të fsherë në një copë pylli jashtë qytetit. Nu e zna është të zisë. E dia se cari dhe familia ti ishin vrarë, se ata ishin varosër diku këtu, gjithë kush e dinte. Pytja ishte ku? Pas përmbysja së familjes mbretërore dhe ekzekutimit e saj në vazhden e revolucionit bolshevik të vitit 1917, vëndvarimi i car Nikolaj të dytë dhe familjes të ti mbeti një historie pas gjithër prej dekadash. Në fillim të viteve 90, në galerin e një minjere të largët, u zbuluan trupat e carit dhe katër antarve të tjertë të familjes mbretërore. Më vonë për ndër të tyre, u organizua një varim madhështor nga presidenti atërshëm Boris Jelcin, në shumë Petersburg. Më za malë që vëllieta që i dojë që në pristuplinë, në në adhe s'kazaj... Ne mbajtëm sekret këtë krim monstruoz, por ne duhet themi të vërtetën, masakra e Jekaterinburgut ishte një nga faqet më të tukshme të historison, sta zëtë Jelcin. Stranis u nashej histori. Në vitin 2007, Vohmjakovi u për dikush në historinë ruse, Gjatë një ekspedite, a izbuloj eshtrat e dy antarve të fundit të familjes mretërore, Aleksej Carjevicit dhe të motrës Marias, që të dy fëmijë. Erda pikërish në këtë vënd, kur gërmova pak më thellë me lëpac, gjeta eshtra, kocka dhe kafkës e një fëmije, ishe një 100% e eshtrat e tyre, tregon zëti Vohmjakov, ose të pak të nashtu duk në atë ko. Provat e shumë të ata dënës nuk lënas një dyshim, por kisha ortodokse ruse e udhequr nga patriarku Kiril e ka vënë në pikpytje vërtetsin e zbulimeve me përdorimin e laboratorve për ndimor. Që për e asaj kohë, patriarku ka bërthirje për një jetim të ri me ekipe të drejtuara nga Rusia. Vëshkuj si thonë se këtë vendimi qudiqëm, lidhet si me ritualet misterioze të kishës, ashtu edhe me politikën e sotme. Për ata që duan të kuptojnë problemin, qështja është e zgjidur, e eshtrat janë të vërteta, por kisha nuk dëshiron t'i njohë ato. Kjo zvaridja ka të bëjë ekskluzivisht me politikën dhe jo me jetimin në vetë vete, thot gazetari Sergej Chapnin. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka mështetër vendimin e patriarkut, pjesë e për qafimi të kujdeshëm nga odhejsi rus të traditës imperiale dhe ortodokse të rusis, duke respektuar të kaluar në saj sovjetike. Kjo lidhet me historinë e Putinit si ishantari KGB-s. Po, a i e një shtypjen dhe tragedit në Rusi, por është i prirur të flasë sa më pak për to, thotë zëti Chapnin. Por, për Vohmjakovin, varimin në një vënd të vetëm i eshtrave të familjes të carit, përbën drejtsin historike gjë duhet ishte vënë në vënd me ko. Kemi kontroluar pa pushim, ka qënë një kërkim që vazhdoj për një qindë vjetë me radhë dhe më në fundi gjetëm. Ta një fëmijët kanë rasin të bashkohen me përindrit e tyre, kjo do të ishte një gjë e mirë. Në fund të fundit, thot Vohmjakov, ishte zoti që e qoja të drejtë zbulimit e eshtrave të Romanove atë ditë. Ta një, a i po kërkon dhe po lutet që presidenti Rusis dhe patriarku të japim fund njëherë e mirë kësa historie. Të ndërruar të reshikues, ishën këto materialit e përgatitura për ditarin e sotëm. Unë i falenderoj që në ndoqët, natë në mirë.